Hello friends and welcome to Inspire Civils. Now uh, as part of our continuing uh, discussions on Indian polity and governance, we are going to discuss today the part second of the constitutional bodies and we are going to discuss the C&AG that is the Comptroller and Auditor General of India, which as per uh, the words of Dr. B.R. Ambedkar happens to be the most important position. He happens to be the most important officer as far as the constitution of India is concerned. Now, why he is important officer? Because his uh, duty is basically to uphold the constitution of India and laws of the, uh, you know, and a uh, constitution and the laws of uh, the administration as far as the uh, finance is concerned. That is, he makes executive responsible to the legislature as far as the finances are concerned, as far as fiscal administration is concerned. So, this is an such position that is very coffee important, which has a lot importance on it, especially in today's date, if we look at where many scams are in the government, whether it is a 2G scam, whether it is a Spectrum scam, in Commonwealth Games, so, to get out of these scams, and to get out of these scams, 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 क्योंकि कैग जो है वो एक ऐसा ऑफिस है जो ये डिटरमाइन करता है कि अगर फाइनेंसेस इशू हुए हैं अगर जो बजट है बजट में पैसे एलोकेट किए गए हैं डिफरेंट मतलब हमें पता है कि बजट में जो है डिपार्टमेंट वाइज ग्रांट्स मिलती है ठीक है जी तो उन ग्रांट्स का सही से इस्तेमाल हुआ जिस काम के लिए वो इशू हुए थे वो उस काम के लिए ही यूज हुए या किसी और काम के लिए या उन्होंने घर का दाल चावल मिनिस्टर्स ने उससे लाया ये कैग का काम होता है डिटरमाइन करना यानी कि एक तरीके से एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर मतलब एग्जीक्यूटिव को रिस्पांसिबल बनाना टू द लेजिस्लेचर ये रोल और रिस्पांसिबिलिटी होती है कैग की तो आज हम इस पर्टिकुलर इस इंपॉर्टेंट ऑफिस के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये काफी एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्नड तो पहले हम जान लेते हैं कि ये कैग के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या है अंडर आर्टिकल 148 जो है जो आर्टिकल 148 है उसके अंदर ये लिखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा कैग का यानी कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो अलग तरीके से होगी और उनके जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाएंगे और इसी तरीके से जो उनकी रिमूवल का तरीका है यानी कि इनको सिक्योरिटी ऑफ टेनियर दिया गया है रिमूवल जो होता है क्या का वो सिमिलर होता है जिस तरीके की जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसेस होता है उसी तरीके से क्या क्या का भी एक रिमूवल का प्रोसेस वैसे ही होता है और अपार्ट फ्रॉम दैट उनके जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो सबके सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए गए हैं और इनकी जो सर्विस और कंडीशंस है उनको वैरी नहीं किया जाता है इनकी डिसएडवांटेज के लिए तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अंडर आर्टिकल 41 148 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर एन ऑफिस फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग एंड अपार्ट फ्रॉम इट जो कैग जो है ये हेड होगा ऑफ द इंडियन Audit and Accounts Department. So CAG is the head of जो भी auditing होती है, जो भी audit होता है और जो भी accounts जितने भी department हैं पूरे India के अंदर, तो वो सारे उन departments का एक तरीके से एक single head होता है. Apart from that, he is guardian of the public purse. Public purse का यहाँ पर मतलब जो है, public purse का मतलब होता है government expenses. वो इन सब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस का गार्डियन होता है. वो यही देखता है कि सही से जो प्रॉपर्टी है, वो फॉलो की गई है कि नहीं. जो एक्सपेंसेस जिनको अवेलेबल जितना अमाउंट अवेलेबल किया गया था थ्रू लेजिस्लेचर उसी में से उन्होंने खर्चा किया कि उन्होंने कुछ और खर्चा किया कि उन्होंने कुछ अपना अपने घर से अपने घर से नहीं हम कह सकते हैं बल्कि क्या उन्होंने वो खर्चा उसी में सपोज अगर एक करोड़ रुपए दिए गए थे फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स राइट क्या वो रोड की डेवलपमेंट में ही खर्चा हुआ उसका कि उन्होंने उस एक करोड़ में से 40 लाख जो है उसके लिए अपने अपने लिए गाड़ी लाई ठीक है तो ये सारी चीजें जो होता है ये कैग का देखना होता है कि वो हर एक वाचर चेक करता है वो हर एक रिसीव चेक करता है स्टॉक बुक्स को चेक करता है ताकि उसे ये पता चले जी कि जो खर्चे वो हुए हैं वो सही से हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो एक तरीके से गार्डियन होता है पब्लिक पर्स का जैसे हमने कहा दोनों चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल लेवल पे 
ठीक है जी इसी तरीके से हमने पहले ही कहा कि जो ड्यूटी होती है क्या है कि वो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और जो लॉज ऑफ पार्लियामेंट है इन फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उनको आप होल्ड करना उनको देखना कि वो सही से फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं तो ये भी एक तरीके से कैग का काम होता है तो बी आर अम्बेडकर ने जैसे कि हमने अभी कहा कि बी आर अम्बेडकर सेट दैट दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड ही इज़ इन फैक्ट वन ऑफ द बुलवाक्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द इंडिया जैसे हम पीछे कह चुके हैं कि चार दीवारी जो है जिनके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो खड़ा है वो एक तो इलेक्शन कमिश्नर हो गया यू हो गया ठीक है जी और कैग हो गया और अपार्ट फ्राम इट जो सुप्रीम कोर्ट है ये चार जो है इनके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्हीं चार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्तंभ या एक तरीके से हम कह सकते हैं पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया दीज आर द फोर पिलर्स जिनके ऊपर जो डेमोक्रेसी है पूरी पूरी पूरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैंड करता है अब इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है कैग के ऑफिस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है पहली पहला जो चीज़ है ही इज अपॉइंटेड बाई दी यू नो बाई प्रेसिडेंट अंडर अंडर बाई बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील विच मीन्स वॉट विच मीन्स कि जो इसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला होता है उस पर सील डली होती है और सिग्नेचर होता है प्रेसिडेंट का यानी कि इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर यू नो वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील हालांकि ये जो अपॉइंटमेंट होती है कैग की जो अपॉइंटमेंट होती है ये कोई इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट का हैंड पिक नहीं होता बल्कि कैबिनेट जो है उसके लिए एक कैबिनेट की कमेटी बैठती है वो एक नाम रिकमेंड करती है गवर्नमेंट की तरफ से और प्रेसिडेंट जो है वो फिर उसके ऊपर अपनी सील डालता है और अपना साइन करता है बट यहाँ पर अपॉइंटमेंट तो ऐसे होती है बट ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एजेंट नहीं होता है गवर्नमेंट का बल्कि पार्लियामेंट का एजेंट होता है और उन उसका काम यही देखना है कि सही से जो फाइनेंस जिस काम के लिए इशू किए गए हैं वो उसी काम के लिए खर्चा हो रहा है उनका किसी और चीज़ के लिए हो रहा है और प्रॉपर्टी देखना और सब सभी फंड्स को एक तरीके से ऑडिट करना ये उसका काम होता है तो कैग का जो ऑफिस मतलब कैग जो कॉम्प्रोलर ऑडिटर जनरल होता है वो ऑफिस में जाने से पहले वो क्या करता है वो ओथ लेता है बिफोर प्रेजिडेंट एंड इन हिज ओथ वॉट ही सेज दैट कि वो ही विल बी बी एड ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और वो अफोर्ड करेगा सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड ही विल यू नो ड्यूली फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज जजमेंट परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस विदाउट एनी फेयर अफेक्शन और इल विल और अफोर्ड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब इसकी जो टर्म है टर्म जो होगी वो छः साल होगी या पैंसठ साल यानी कि छः साल वो रहेगा ऑफिस में और 65 फाइव ईयर्स विच एवर एज अर्लियर यानी कि अगर वो पैंसठ साल की एज जो है वो जल्दी अटेन कर लेता है देन ही कैन बी ही कैन ही यू नो ही विल बेसिकली रिटायर फ्राम दिज पोस्ट या तो वो छः साल की सर्विस जो है वो पहले देगा और उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा कहने का ये मतलब है कि अगर कोई बंदा जो है वो अट्ठावन साल की एज में अपॉइंट होता है एज कैग तो उसके लिए छः साल की सर्विस जो है छः साल वो सर्व करेगा उसके बाद जैसे वो चौंसठ साल की एज पे पहुंचेगा क्योंकि ये अर्लियर है तो वो उस पोजीशन से रिटायर हो जाएगा इसी तरीके से अगर कोई सपोज तिरसठ साल की उम्र में कै के ऑफिस पे अपॉइंट हो गया और उसने दो साल दिए और वो पैंसठ साल पहुंच गया तो वो तब एक तरीके से हम कह सकते हैं रिटायर हो जाएगा क्योंकि दिस इज अर्लियर राइट तो ये एक तरीके से एज का मसला है और वो रिज़ाइन कर सकता है और रिज़ाइन जो है रिजिग्नेशन लेटर हैज़ टू बी टेंडर टू प्रेसिडेंट नॉट पीएम राइट इसी तरीके से उसको रिमूव भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा वैसे ही किया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है यानी कि उसके लिए एक पहले हमने प्रोसीजर कल डिस्कस किया था कि सौ मेम्बर या लोकसभा में या पचास मेम्बर जो है राज्यसभा में एक मोशन ला सकते हैं उस मोशन को फिर जो है वो एक तरीके से जो स्पीकर होगा लोकसभा में या राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं अगर एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद एक कमेटी बैठती है तीन मेंबर्स की और उस कमेटी में अगर ये कहा कि चार्जेस को अपहोल्ड किया तो उसके बाद एक रिमूवल का मोशन जो है वो जो है दोनों हाउसेज को थ्रू एब्सोलूट मेजोरिटी पास करना है तभी जाके वो रिमूव होगा तो ये काफ़ी एक एक प्रोसीजर जो होता है वो काफ़ी टेढ़ा प्रोसीजर है या काफ़ी सख्त प्रोसीजर है ये इसीलिए है ताकि उसके ऑफिस की इंडिपेंडेंस को बरकरार किया जाए इट इज़ देयर टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस एंड इम्पारशलिटी ऑफ ऑफिस ताकि उसको कल को 
پرائم منسٹر یا جو گورنمنٹ یا ایگزیکٹو ہے وہ دھمکائے نہ کہ آپ صحیح سے پروب مت کرو ورنہ ہم آپ کو اگر آپ نے صحیح سے پروب کیا تو ہم آپ کو آپ کے آفس سے نکال دیں گے ٹھیک ہے جی ہی مائٹ فیل تھریٹنڈ ایٹ ایٹ ٹائمز بیکاز آف دا فیکٹ اگر یہ ٹیسٹ سیکیورٹی آف ٹین ایئر نہیں ہوگا تو وہ پھر اچھے سے انڈیپینڈنٹلی اپنا کام نہیں پرفارم کر پائے گا اسی طریقے سے جو انڈیپینڈنس ہے انڈیپینڈنس پہلے ہم نے کہا سیکیورٹی آف ٹین ایئر ہے جیسے ہم نے کہا کہ وہ ایک اسپیشل ریزولیوشن کے تھرو ہی ریموو کیا جا سکتا ہے انہی گراؤنڈس پہ ریموو کیا جا سکتا ہے جن گراؤنڈس پہ جو جج ہوتا ہے جس طریقے سے جج جو سپریم کورٹ کا ہے جس طریقے سے اس کو ریموو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے جو کیگ کا آفیسر ہے اس کو ریموو کیا جائے گا اور دوسرا چیز جو ہے وہ فردر جو ہے وہ آفس نہیں ہولڈ کرے گا جیسے ہم نے الیکشن کمیشن کے کیس میں کہا تھا کمشنر کے کیس میں کہا تھا کہ وہ فردر بار نہیں کیا گیا ہے اور یہ غلط بات ہے کیونکہ ہی شوڈ آلسو بی بارڈ فرام ہولڈنگ اینی فردر آفس ان دا گورنمنٹ کیونکہ ادر وائز وہ گورنمنٹ کے فیور میں ڈیسیجنس دے گا ان لائیو آف اٹ ہی وڈ وانٹ پوسٹ پوسٹنگس اور ہی وڈ وانٹ بیٹر پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس یعنی کہ وہ گورنمنٹ اس کو بولے گی کہ آپ ہمارے فیور میں کام کرو تو ہم آپ کو اچھی سی پوزیشن دیں گے اچھا سا پوسٹ دیں گے گھر دیں گے گاڑی دیں گے بنگلہ دیں گے تو اور کیا چاہیے بندے کو تو ایسا جو ہے وہ کیگ کے آفس میں نہیں کیا گیا ہے جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ اگر ایسا کیا ہوتا تو پھر وہ اچھے سے پروب نہیں کرتے چیزوں کو اس کے علاوہ جو اس کی سروس سیلری اور سروس کنڈیشنس ہے وہ پارلیمنٹ ڈٹرمائن کرتا ہے سیلری جو ہے وہ ایکول ہے جو جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا اس کے ایکول ہے ان کی سیلری تو نہ ہی سیلری نہ ہی جو ان کے رائٹس ہے نہ ہی لیو یا پینشن یا باقی ایج آف ریٹائرمنٹ اس کو آلٹر نہیں کیا جا سکتا ہے فار ہز ڈس ایڈوانٹیج مطلب سروس کنڈیشنس کو آلٹر نہیں کیا جا سکتا ہے بعد میں تو اسی طریقے سے جو کنڈیشنس آف سرونگ سروس اور باقی جو چیزیں ہیں انڈین آڈٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈٹرمائن کرتا ہے آفٹر دی ود کنسلٹیشن آف دی کیگ یعنی کہ آفس آف کیگ میں جتنے لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کی سروس کنڈیشن سیلری وغیرہ چیزیں جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیگ کے ساتھ مل کے ڈسائڈ کرتا ہے فائنلی جو ابھی ایکسپینسز ہوتے ہیں آفس کے کیگ کے سیلریز ہو گئی الاؤنسز ہو گئی پینشنس ہو گئی یا باقی ساری چیزیں ہوگی وہ جو ہے وہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ آف انڈیا میں چارج ہوتی ہے اور کوئی ووٹ وغیرہ نہیں ہوتا ہے اب اگر ووٹ ہوتا اگین اگر یہ ووٹ ہوتا اگر یہ چارجبل نہیں ہوتے اگر یہ ایک طریقے سے میڈ آؤٹ آف یو نو دس کنسالیڈیٹ فنڈ آف انڈیا ہوتے تو اس کیس میں اگین دے وڈ ہیو ڈس ایڈوانٹ ایٹ دا ڈس ایڈوانٹیج کیونکہ اگر انہوں نے کوئی رپورٹ ایسی کمپائل کی جو کہ گورنمنٹ کے خلاف ہے تو گورنمنٹ جو ہے پھر ان کی سیلریز کٹ کر دیتی تو یہ پروویژن اسی لیے رکھا گیا ہے کہ چارج آف کنسالیڈیٹ فنڈ پہ کرتے ہو دے آر سبجیکٹ ٹو ووٹ بیکاز آف دا فیکٹ دے آر ناٹ سبجیکٹ ٹو ووٹ سو ایز اے رزلٹ آف وچ ہی کین انڈیپینڈنٹلی ورک بیکاز ہز آفس از اے ویری پیوٹل آفس ہز آفس ہولڈس اے پریمیسی ایز فار ایز مینٹیننگ دی فائنینشیل ایڈمنسٹریشن از کنسرن ایز فار ایز میکنگ ایگزیکٹو ریسپانسبل ٹو دا لیجسلیچر ان دی فائنینشیل ایڈمنسٹریشن از کنسرن فردر جو ڈیوٹیز کیا ہے کہ پہلے جو ون فورٹی ایٹ اس کے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے پاورس وغیرہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو ون فورٹی نائن جو ہے آرٹیکل وہ ڈسکس کرتا ہے کہ کیا فنکشنس ہوں گی کیگ کی سب سے پہلی فنکشن جو ہے وہ آڈٹ کرتا ہے ایکسپینڈچرس جو کنسالیڈیٹ فنڈ آف انڈیا ہوتا ہے یا مطلب کنسالیڈیٹ فنڈ آف اینی یونین ٹیریٹری جن کی کہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے جیسے دلی اور پڈوچری اور یا لیجسلیٹو اسمبلی جتنی بھی اسٹیٹس کی ہیں ان سب کے کنسالیڈیٹ فنڈ میں سے وہ کیا کرتا ہے ہی ہی میکس این آڈٹ آف اٹ ٹھیک ہے اب فنڈس الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں کنسالیڈیٹ فنڈ ایک فنڈ ہے اسی طریقے سے پبلک اکاؤنٹ بھی ایک فنڈ ہے کنٹینجنسی فنڈ بھی ایک فنڈ ہوتا ہے تو یہ سارے فنڈس کو ڈسکس کرتا ہے یہ سارے فنڈس کو ساری آڈٹ کرتا ہے چاہے کنسالیڈیٹ فنڈ ہو چاہے پبلک اکاؤنٹ ہو چاہے کنٹینجنسی فنڈ ہو تو یہ سارے فنڈس کو آڈٹ کرتا ہے چاہے وہ جیسے ہم نے کہا کنٹینجنسی فنڈ ہو گیا یا پبلک اکاؤنٹ ہو گیا یہ دونوں اکاؤنٹس کو دیکھتا ہے بوتھ ایٹ دی سینٹر ایز ویل ایز ایٹ دی اسٹیٹ لیول تو کیگ جو ہے وہ کنسالیڈیٹ فنڈ کا بھی آڈٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی پبلک اکاؤنٹ کا بھی آڈٹ کرتا ہے یہ فنڈس وغیرہ کیا ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے جب ہم پارلیمنٹ کو ڈسکس کریں گے تو پبلک آڈٹ پبلک اکاؤنٹس کو بھی آڈٹ کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو کنٹینجنسی فنڈس ہوتے ہیں جو کہ ایگزیکٹو آپریشن کے تھرو آپریٹ ہوتے ہیں 
प्रेसिडेंट के पास होते हैं इमरजेंसी में ये ज़रूरत पड़ती है वाली फंड्स तो इनका भी ऑडिट जो है वो कैग करता है इसी इसके अलावा वो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग पी एंड एल बैलेंस शीट और बाकी जो सब्सिडरी अकाउंट्स कोई डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है वो सारे ऑडिट करता है इसके अलावा जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है सेंटर का या स्टेट का वो उसको ऑडिट करता है और ये देखता है कि जो रूल और प्रोसीजर जो जो भी डिज़ाइन किए गए हैं वो फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं और इसके अलावा वो उनको स्क्रूट नहीं करता है ताकि ये देखे कि अच्छे तरीके से प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू हुई कि नहीं हुई गलत तरीके से रेवेन्यू को डिसबर्स तो नहीं किया गया है और इसके अलावा वो ऑडिट और एक्सपेंडिचर मतलब ऑडिट करता है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का ऑफ ऑफ वेरियस बॉडीज एंड अथॉरिटीज़ जो कि जिनको कि सेंटर और स्टेट से फाइनेंस मिलते हैं गवर्नमेंट कंपनीज का भी और अपार्ट फ्राम दैट कॉरपोरेशन और बॉडीज का जैसे कि लॉ उसको डिक्लेयर करता है इसके अलावा वो सभी ट्रांजेक्शन्स को जो जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू होती हैं रिलेटेड टू डेट कर्जे से रिलेटेड सिंकिंग फंड से रिलेटेड अब सिंकिंग फंड क्या होता है सिंकिंग फंड बेसिकली इज अ वे फॉर कंपनीज टू पे ऑफ देयर बॉन्ड इशू बिफोर इट रीट मतलब वो पहले ही पे कर देते हैं मेचोरिटी से मेचोरिटी में आने से पहले ही वो जो है वो उसका एक तरीके से उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो पे कर देते हैं तो वो उनका भी ऑडिट करता है एडवांसेस का भी सस्पेंस अकाउंट्स का भी रिमिटांस बिजनेस का सारी चीज़ों का होता है इसके अलावा वो ऑडिट करता है स्टॉक अकाउंट्स रिसीट्स और बाकी चीज़ें विद अप्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट जब भी प्रेजिडेंट उनको कहे अपार्ट फ्राम इट ही ऑल्सो ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ एनी अथॉरिटी जो कि जिसका कि गवर्नर जो है वो उसको रिक्वेस्ट करे या प्रेजिडेंट जो है वो उसको रिक्वेस्ट करे जैसे कि लोकल बॉडीज म्यूनसिपैलिटीज हो गई पंचायत हो गई तो वो करते हैं ऑडिट बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर सिमिलरली वो एडवाइस करता है प्रेजिडेंट को विद रिगार्ड टू कि कौन सा फॉर्म जो है किस फॉर्म में अकाउंट्स को रखना चाहिए स्टेट्स और सेंटर को ये आर्टिकल वन फिफ्टी है विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्म्स फॉर्म अपार्ट फ्राम इट जो है वो सबमिट करता है रिपोर्ट को रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दउंट्स ऑफ सेंटर टू द प्रेजिडेंट हु शेल इन टर्न इट प्लेस इट बिफोर द पार्लियामेंट या आर्टिकल वन फिफ्टी वन हो गया ठीक है जी और वो सबमिट करता है ऑडिट रिपोर्ट्स गवर्नर को स्टेट गवर्नर को और वो स्टेट गवर्नर जो है वो फिर वो सेंट्रल जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके सामने फिर वो उनके टेबल पर डालता है ठीक है जी या लिस्टेड असेंबली में डालता है तो अपार्ट फ्राम दिट ही ऑल्सो एसरटेन्स एंड सेटिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ ड्यूटी और टैक्स दैट इज आर्टिकल टू सेवन नाइन उसकी सर्टिफिकेट जो है वो फाइनल है और नेट प्रोसीड का मतलब यहाँ पर है कि टैक्स और जो ड्यूटी ऑफ कलेक्शन में जो ड्यूटी कलेक्शन में उनको कॉस्ट लगा है या जो टैक्स कलेक्शन में उनको कॉस्ट लगा है उसको उसका नाम है नेट प्रोसीड्स ठीक है तो वो एक्ट करता है एज ए गाइड फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट बट इफ यू से ही इज ए मेम्बर नो ही इज नॉट अ मेम्बर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये इसे एक क्वेश्चन भी पूछा था प्रिलिम्स में कि जो जो ये होता है क्या नाम है इसका जो कैग होता है वेदर ही इज मेम्बर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और नॉट सो कैग इज नॉट द मेम्बर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही इज बिकॉज जो जो ये अकाउंट्स कमेटीज होती हैं या जब जो भी सारी कमेटीज होती हैं उनमें एम ही मेंबर्स होते हैं कोई बाहर वाला या जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है वो मेंबर नहीं हो सकता या जो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है वो मेंबर नहीं हो सकता है इसी तरीके से वो कंपाइल करता है और मेंटेन करता है अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स उन्नीस में उसको रिलीव किया गया था ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से ऑफ दी सेंट्रल अकाउंट्स और उसके बाद वो अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गई अकाउंट्स की तो कैग जो है कुल मिला के तीन रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है एक ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस एंड अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और प्रेसिडेंट जो है इन तीनों रिपोर्ट्स को फिर दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के सामने रखता है तो इसके बाद जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो एग्जामिन करती है उन रिपोर्ट्स को और अगर इन रिपोर्ट्स में उनको कुछ लगता है गड़बड़ है तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट होते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो है वो कंपेयर करता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर को विद एक्सपेंडिचर जो कि सेंक्शन किए थे पार्लियामेंट ने थ्रू अप्रोप्रिएशन एक्ट और जहाँ पर फाइनेंस अकाउंट्स जो है वो ये दिखाते हैं कि एनुअल रिसीट्स और डिसबर्समेंट्स में डिसबर्समेंट्स यूनियन गवर्नमेंट की क्या रही तो जो तीन है एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ठीक है अप्रोप्रिएशन अकाउंट दूसरा फाइनेंस अकाउंट्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स यही दिखाता है कि 
रिसिप्ट क्या रहा डिसबर्समेंट क्या रहा एक्चुअल रिसिप्ट क्या रहे एक्चुअल डिसबर्समेंट क्या रहे क्या हमने एक्सपेंसिस सेंक्शन किए और हुए क्या ठीक है जी फाइनेंस अकाउंट्स जो है वो दिखाता है कि एनुअल रिसीप्ट और डिसबर्समेंट्स क्या रहे और अब रोल ऑफ कैग क्या रहता है देखो रोल ऑफ कैग जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि रोल उनका है तो जो जो भी कानून बने हैं विद रिस्पेक्ट टू दी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं और पार्लियामेंट ने भी बनाए हैं तो उनको अपहोल्ड करना यानी कि एग्जीक्यूटिव को फाइनेंशियल स्पेयर में रेस्पॉन्सिबल बनाना टू दी लेजिस्लेचर इट इज इट इज डन डन थ्रू कैग क्योंकि कैग ही ये देखेगा कि अगर बजट री एलोकेशन रही है तो उन बजटरी एलोकेशन का सही से इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ कि उन्होंने फिर कोई और चीज उससे की तो कैग जो है ये भी देखता है कि वो सही से जो डिसबर्समेंट्स हुई कि नहीं हुई कैग एक तरीके से एजेंट होता है पार्लियामेंट का और वो देखता है कि ऑडिट ऑफ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट वो गवर्नमेंट का कोई एजेंट नहीं होता है देयर फोर वो जो है रेस्पॉन्सिबल होता है टू द पार्लियामेंट ओनली सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर जो है एक लिमिटेशन है ऑन द ऑडिटिंग रोल ऑफ कैग और अपार्ट फ्रॉम इट कैग को जो है वो मतलब मोर फ्रीडम है विद रेस्पेक्ट टू द ऑडिट एक्सपेंडिचर ऑडिट के ऊपर ज्यादा है मतलब जो ऑडिट विद रिगार्ड टू द ऑडिट ऑफ द एक्सपेंडिचर देन विद रिगार्ड टू द ऑडिट ऑफ रिसीट स्टोर्स एंड स्टॉक ठीक है जी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया ऑफ इंडिया उसको विजुअलाइज करता है कैग को एज दी कॉम्प्रोलर एज वेल एज ऑडिटर जनरल लेकिन इन प्रैक्टिस जो कैग है वो सिर्फ ऑडिटर जनरल का रोल फिल कर रहा है न कि कॉम्प्रोलर का यानी कि कॉम्प्रोल का मतलब होता है कि जो भी बिल्स वगैरह उनका साइन उसका क्या का होता है उसके ऊपर और वो मनी वगैरह जो है वो उसी से रिलीज होती है लेकिन यहाँ पर ऐसा इंडिया में कोई रोल नहीं है ब्रिटेन में ऐसा होता है तो रोल ऑफ कैग जो है इन ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन वो काफी लिमिटेड है वो गवर्नमेंट गवर्नर जो है या प्रेजिडेंट जो है वो उनकी उनकी एक तरीके से सलाह पे ही वो ऑडिट करते हैं तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो तीन कैटेगरीज में फॉल करती है कुछ कॉरपोरेशन जो है वो उनको पूर कम्प्लीटली जो है क्या की ऑडिट करता है जैसे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन ओ एन जी सी एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस और बाकी कंपनियां तो कुछ कॉरपोरेशन जो है उनको ऑडिट प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं जिनको कंसल्ट किया जाता है कैग से पहले और उसके बाद उनको अपॉइंट किया जाता है तो उसमें सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन और बाकी कंपनीज होती है तो कुछ जो कॉरपोरेशन होती है वो प्राइवेट ऑडिट ही उन वहाँ पर होता है यानी कि उनका जो ऑडिट है वो प्राइवेट प्रोफेशनल सी करते हैं और कैग का कोई रोल नहीं है यहाँ पे तो वो सबमिट करते हैं अपने एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एफसीआई अदर्स ये सारा उन, उनका जो ऑडिट है आरबीआई का जो ऑडिट है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करती है न कि कैग अब रोल uh, एक तरीके से फिर से देखते हैं तो रोल ऑफ uh, uh, जो ऑडिटिंग uh, का है इन गवर्नमेंट कंपनीज वहाँ पर भी लिमिटेड है कुछ जो है वो प्राइवेट ऑडिटर्स के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं जिनको कि गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन ऑन द एडवाइस ऑफ द कैग और इसी तरीके से कैग जो है वो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकता है टेस्ट ऑडिट भी कर सकता है यानी कि आपने ऑडिट किया और उसके बाद फिर से कैग ऑडिट करता है ये चेक करने के लिए कि सही से चीज़ों को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है तो उन्नीस में एक ऑडिट बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया था एज पार्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग to associate outside specialists and experts to handle the technical aspects of the audit of specialized enterprise like engineering iron and steel and chemicals and so on to a board jo hai ye establish kiya gaya tha recommendations of the jo arc of india us time pe pehla report aaya tha uske basis pe inko appoint kiya gaya tha aur isme chairman aur do members hote hain jo ki appoint kiye jate hain cag se अब क्रिटिसिज्म का जो क्या का है वो पहला तो ये एक इनहेरिटेंस है फ्रॉम कॉलोनियल रूल यानी कि इसमें कुछ नया नहीं है कॉलोनियल रूल में ऐसे होता था कि क्या का एक ऑफिस अपॉइंट किया जाता था और फिर उसका काम यही होता था कि वो गवर्नमेंट का एक्सपेंस वगैरह देखे सही से हुआ है नहीं हुआ तो हमारा कोई नया इसमें इन्वेशन नहीं है बल्कि हमने एक तरीके से उन्हों से उन्हीं से लिया है और उसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं दूसरा चीज कुछ हद तक ये पॉलिसी पैरालिसिस को लेके भी आ, ये रेस्पॉन्सिबल है जैसे कि हमने देखा कि जो एंड का जब जब यूपीए का यूपीए सेकंड का जब टेन ईयर चल रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ था यूपीए सेकंड का जब टेन ईयर चल रहा था तो उस उस टाइम पे 
तेरह दो में काफ़ी ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो गई थी बिकॉज ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस क्योंकि कोई इतने सारे स्कैम सामने आए थे 2G स्पेक्ट्रम ठीक है मतलब काफ़ी सारे स्कैम सामने आए थे और उसकी वजह से जो कोई ब्यूरोक्रेट था वो डिसीजन ही लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उनको लगता था कैग जो है कैग के दायरे में आ जाएंगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो कोई फाइनेंशियल डिसीजन ही नहीं लेते थे ना फंड्स एलोकेट करते थे तो कुछ हद तक ऐसी जो ये जो एक, एक तरीके से तानाशाही जो होती है क्या है कि उसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है कभी कभार इसी को जो पार्लियामेंट है हैज हैज बेसिकली ग्रेटली एग्जैजरेटेड नोशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग टू पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो हैज फेल टू डिफाइन द फंक्शन ऑफ द कैग एज कॉन्स्टिट्यूशन एट कम्प्लीट कंटेम्पलेट की इस तरीके से होगा तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस इस ऑडिटिंग को दी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है कैग को क्लियरली नहीं बताई कि आपको क्या क्या करना है एक जगह पे कंट्रोलर uh, नाम तो रख लिया पर कंट्रोलर की फंक्शन नहीं दी ऑडिटिंग हालांकि वो करते हैं बट लिमिटेड उनका वो रखा तो एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा था एनवाइस सेज किया था कि ये ये फंक्शन जो है कैग करेगा वो आप कम्प्लीटली वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर आई होप दैट टूडेज लेक्चर इज़ फ्रूटफुल फॉर यू please do share a word about us and do subscribe us on uh, our youtube channel for more interesting lectures on civil services and other competitive examination thank you thank you very much for participating in today's discussion